আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম কাশপুর অনলাইন স্কুলে গত লেকচারে আমরা গাণিতিক গড় জ্যামিতিক গড় এবং তরঙ্গ গড় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবার আমরা গাণিতিক গড় জ্যামিতিক গড় এবং তরঙ্গ গড়ের উপর ভিত্তি করে কিছু গাণিতিক সমস্যার সমাধান করব এই সমস্যার ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম আমরা তিনটা সমস্যা এখানে আছে তিনটা সমস্যাকে আমরা দুইভাবে সাজিয়েছি প্রথম দুটো হচ্ছে শ্রেণীকৃত তথ্য সারণের জন্য এবং পরেরটা হচ্ছে অশ্রেণীকৃত তথ্য সারণের জন্য আসি আমরা প্রথম সমস্যার সমাধান আমরা কীভাবে করি প্রথম সমস্যায় দেখা যাচ্ছে যে কোনো পরীক্ষায় একশো পনেরো জন ছাত্রের প্রাপ্ত নম্বর নিম্নরূপে দেওয়া আছে এই তথ্য হতে আমাদেরকে গাণিতিক গড় জ্যামিতিক গড় এবং তরঙ্গ গড় নির্ণয় করতে হবে তা প্রথমে আসি আমরা কীভাবে গাণিতিক গড় নির্ণয় করব গাণিতিক গড় নির্ণয় সূত্র হচ্ছে এক্স বার ইকুয়াল সাম অফ এফ আই এক্স আই ডিভাইড বাই এন এটা হচ্ছে শ্রেণীকৃত তথ্য সারণের জন্য গাণিতিক গড় নির্ণয় সূত্র তাহলে আমাদের আমাদের কি কি মান লাগবে আমাদের এফ এর মান লাগবে এক্স এর মান লাগবে এবং এফ আই এক্স এর মান লাগবে তো এফ আইয়ের মানটা আমাদের প্রশ্নে দেওয়া আছে অর্থাৎ ছাত্র সংখ্যা ছাত্র সংখ্যাটাই হচ্ছে এফ আই অথবা গণসংখ্যা তা আমরা লিখি প্রাপ্ত নম্বর এবং ছাত্র সংখ্যা আমরা লিখে ফেললাম এবার আমাদের এক্স এর মান এক্স এর মান কীভাবে নির্ণয় করতে হয় এক্স এর মান নির্ণয় করার পদ্ধতি হচ্ছে যে আমাদের প্রথম আমরা যদি প্রথমটার ক্ষেত্রে চিন্তা করি তাহলে আমাদের আসে প্রথম সারির আমাদের উচ্চ সীমা হচ্ছে ফর্টি নাইন এবং নিম্ন সীমা হচ্ছে ফর্টি সেভেন এই উচ্চ সারি এবং উচ্চ সীমা এবং নিম্ন সীমা অর্থাৎ ফর্টি নাইন এবং ফর্টি সেভেনকে আমরা যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করলে হচ্ছে আমাদের চলে আসবে এক্স এর মান প্রথমটার ক্ষেত্রে আমরা উপরে করে দেখিয়েছে আপনারা এক্ষেত্রে আমাদের এক্স এর মান আসে ফর্টি এইট পরবর্তী ক্ষেত্রে আর আমাদের এক্স এর মান এভাবে বের করার কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের যদি শ্রেণী ব্যবধানটা জানা থাকে এখানে ফর্টি সেভেন থেকে ফর্টি নাইন শ্রেণী ব্যবধান হচ্ছে তিন অর্থাৎ পরবর্তীতে আমরা তিন যোগ করলে আমাদের এক্স এর মানগুলো চলে আসবে পরবর্তী ক্ষেত্রে আসবে ফর্টি এইট প্লাস থ্রি ফিফটি ওয়ান ফিফটি ওয়ান প্লাস থ্রি ফিফটি ফোর ফিফটি ফোর প্লাস থ্রি ইকুয়াল ফিফটি সেভেন ফিফটি সেভেন থ্রি সিক্সটি সিক্সটি থ্রি এবং পর্যায়ক্রমে সিক্সটি সিক্স এবার এফ আই এক্স এর মান নির্ণয় করবে এফ আই এক্স আই হচ্ছে আমাদের এই কলামের সাথে এই কলামের গুণ তাহলে আমাদের প্রথমটা ফোর ইন্টু ফর্টি এইট গুণ করলে আসে ওয়ান নাইন টু পরবর্তীটা গুণ করলে আসলে সিক্স ইন্টু ফিফটি ওয়ান ইকুয়াল থ্রি জিরো সিক্স টোয়েন্টি ইন্টু ফিফটি ফোর ইকুয়াল ওয়ান জিরো এইট জিরো থার্টি ইন্টু ফিফটি সেভেন ইকুয়াল ওয়ান সেভেন ওয়ান জিরো টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সিক্সটি ইকুয়াল ওয়ান ফোর ফোর জিরো সিক্সটিন ইন্টু সিক্সটি থ্রি ইকুয়াল ওয়ান জিরো জিরো এইট ফিফটিন ইন্টু সিক্সটি সিক্স ইকুয়াল নাইন নাইন জিরো আমাদের গাণিতিক গড় নির্ণয়ের জন্য দরকার সাম অফ এফ এক্স এক্স সাম অফ এফ এক্স এক্স হচ্ছে এই এফ এক্স এর যতগুলো মানে আছে সবগুলো মানে যোগ ফল হচ্ছে সাম অফ এফ আই এক্স আই তাহলে সাম অফ এফ এক্স আই যোগ করলে আসবে আমাদের নাইন নাইন জিরো প্লাস ওয়ান জিরো জিরো এইট প্লাস ওয়ান ফোর ফোর জিরো প্লাস ওয়ান সেভেন ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো এইট জিরো থ্রি জিরো সিক্স ওয়ান নাইন টু ইকুয়াল সিক্স সেভেন টু ফোর হাজার সতেরো চব্বিশ এবার আমরা আমাদের গাণিতিক গড় নির্ণয় করব গাণিতিক গড় সূত্র অনুসারে আমরা জানি যে গাণিতিক গড় ইকুয়াল গাণিতিক গড় ইকুয়াল এক্স বার ইকুয়াল সাম অফ এফ আই এক্স আই ডিভাইডেড বাই এন তাহলে সাম অফ এফ আই এক্স এর মান হবে সিক্স সেভেন টু ফোর ডিভাইডেড বাই এন এখন এন হচ্ছে এক্ষেত্রে সাম অফ এফ আই অর্থাৎ এই এফ আই সবগুলোর যোগফল হচ্ছে এন এন হবে ওয়ান ওয়ান ফাইভ তাহলে আমরা এন এর মান বসে দিলাম তাহলে আসে সিক্স সেভেন টু ফোর ডিভাইডেড বাই ওয়ান ওয়ান ফাইভ ইকুয়াল ফিফটি এইট পয়েন্ট ফোর সিক্স সুতরাং গাণিতিক গড় এক্স বার ইকুয়াল ফিফটি এইট পয়েন্ট ফোর সিক্স এবার আমরা দেখব জ্যামিতিক গড় জ্যামিতিক গড় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাদেরকে লগ এক্স এর মান বের করতে হবে লগ এক্স এর মান নির্ণয় করার পদ্ধতি হচ্ছে আমাদের এই এক্স এর যে মানগুলো আছে সেই মানে সেই মানে লগ লগ ফর্মেট আমাকে নিতে হবে তাহলে আমরা লগ এক্সে কী করবো লগ ফর্টি এইট ইকুয়াল ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এইট ওয়ান লগ ফিফটি ওয়ান ইকুয়াল ওয়ান পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন লগ ফিফটি ফোর ইকুয়াল 
1.732 log 57 equal log 57 equal 1.7558 log 60 equal 1.778 log 63 equal 1.7993 log 66 equal 1.819 এবার আমাদের বের করতে হবে এফ আই লগ এক্স আই অর্থাৎ আমাদের আলাদা একটা কলম তৈরি করতে হবে এফ আই ইন্টু লগ এক্স আই एफ आई लग एक्स आई निर्णय निर्णय पद्धति हम लग एक्स आईर साथ एफ आईर गुण अर्थात ये कलमटर साथ कलम गुण है तेल फोर इंटू वन पॉइंट सिक्स एट वन इक्ल फोर इंटू वन पॉइंट सिक्स एट वन इक्ल सिक्स पॉइंट सेवन टू फोर सिक्स इंटू वन पॉइंट सेवन जिरो सेवन इक्ल टेन पॉइंट टू फोर टू Twenty into one point seven three two equal thirty four point six four. Thirty into one point seven five five eight equal fifty two point six seven four. Twenty four in twenty four into one point. Seven seven eight equal forty two point six seven two sixteen into one point seven nine nine three equal twenty eight point seven eight eight fifteen into one point eight one nine equal Twenty-seven point two eight five. ताला हमारे एफआई एवं एफआई लॉग एक्सर मान चुले चले। एक और नाम दर के साम ऑफ एफआई लॉग एक्सर मान बिरुद्ध था बे। साम ऑफ एफआई लॉग एक्सर होते हैं ये हमारे शब्द गुले एफआई लॉग एक्सर जोक फॉल। ताले हम लोग मानते हैं न्यू करेंगे ट्वेंटी-सेवन पॉइंट टू एट फाइव प्लस ट्वेंटी एट प� Fifty two point six seven four plus thirty four point six four plus ten point two four two plus six point seven two four equal sum of FI log XI equal Two zero three point zero two five. Tala madar jamet gorish utra hotsa. Jamet gor. Z equal anti log sum of एफ आई लग एक्स आई डिवेड बन इक्ल एंटी लग टू जिरो थ्री पॉइंट जिरो टू फाइव डिवेडेड बन फाइव Answer equal equal fifty eight point two six eight. ये तो होता है हमारे ये तो तो शामिल जो ना जैमितिक गौर एक बार हम लोग देख बहुत तरंगों का क्या बनी नहीं करता है तरंगों का नहीं नहीं शूत्र होता है n by divided by sum of f i by x i और था तो हमारे f i by x i जो ना रखता कॉलम तो ये करता है तो हमारे तो ये करने ही f i by x i f i by x i नहीं नहीं करता क्या बनता है और � कलम के हमरे ए कलम दरबार कर बो और तब 
प्रथम क्षेत्र में देखी फोर बोर फोर के फर्टी एट द्वारा भाग करब फोर भाग फर्टी एट इक्ल जिरो पॉइंट जिरो एट थ्री थ्री सिक्स डिविडेड बिफ्टी वन इक्ल जिरो पॉइंट वन वन सेवेन सिक्स टोटी डिविडेड बिफ्टी फोर इक्ल जिरो पॉइंट थ्री सेवेन जिरो थ्री थार्टी डिविडेड बिफ्टी सेवेन इक्ल जिरो पॉइंट फाइव टू सिक्स थ्री टोटी फोर डिविडेड बिक्सटी इक्ल जिरो पॉइंट फोर सिक्सटीन डिविडेड बिक्सटी थ्री इक्ल जिरो पॉइंट टू फाइव थ्री नाइन फिफ्टीन डिविडेड बिक्सटी सिक्स इक्ल जिरो पॉइंट टू टू सेवेन আমাদের সাম অফ এফ এক্স আই ইকুয়াল হচ্ছে এই কলামের যতগুলো ভ্যালু আছে সবগুলো ভ্যালুর যোগফল হচ্ছে সাম অফ এফ আই ডিভাইড বাই এক্স আই তাহলে আমাদের মান আসা जिरो पॉइंट वन वन सेवेन सिक्स प्लस जिरो पॉइंट जिरो एट थ्री थ्री इक्वल वन पॉइंट नाइन सेवेन एट सिक्स ताल तरंग गड़ एच एम इक्वल एन ब साम अफ एफ आई डिवेड बस आई इक्ल वन वन फाइव डिवेड बन पॉइंट नाइन सेवेन एट सिक्स वन वन फाइव डिवेड बन पॉइंट नाइन सेवेन एट सिक्स इक्वल फिफ्टी एट पॉइंट वन वन नाइन एच एम इक्ल फिफ्टी एट पॉइंट वन वन नाइन हमारे प्रथम समस्या समाधान कर फिलल আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এবার আমরা আমাদের দ্বিতীয় সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করব যেখানে আমাদের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় করতে হবে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় করার সূত্র হচ্ছে এক্স বার ইকুয়াল এ প্লাস সি ডি বার যেখানে ডি বার ইকুয়াল সাম অফ এফ আই ডি আই ডিভাইড বাই এন এখানে আমাদের ডি এর মানটা আনন্দ ডি এর মানটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে ডি এর মান নির্ণয় করার সূত্র হচ্ছে ডি আই ইকুয়াল এক্স আই মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই সি এখন আমাদের এক্স আই নির্ণয় করার দরকার এক্স আই হচ্ছে আমরা আগেও বলেছিলাম এক্স আই হচ্ছে আমাদের উচ্চ সীমা একটা শ্রেণী ব্যক্তির আমাদের এখানে উচ্চ সীমা এবং নিম্ন সীমা এই দুইটা যোগফল দিয়ে যোগফলকে দুই দ্বারা ভাগ করলে আমাদের এক্স এর মান চলে আসে তাহলে আমাদের এই দুইটা যোগ করি আমাদের যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করলে আসে বান্ন দশমিক পাঁচ এবং পরবর্তীগুলো আমরা একই ফর্মেটে করে ফেলবো পরবর্তী এবার আসি আমরা ডি আই কীভাবে নির্ণয় করব ডি আই এর নির্ণয় করার সূত্র হচ্ছে এক্স আই মাইনাস এ ডিভাইড বাই সিপ এই এ এবং সি আমাদের কাছে অপরিচিত এই এ এবং সি একে বলা হয় কাল্পনিক গড় অর্থাৎ আমরা একটা গড় এখানে কল্পনা করে নেব তো কাল্পনিক গড় নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমাদের যদি আমরা সহজ শর্তে যাই যদি আমাদের এখানে টোটাল একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা তো আমাদের পাঁচটা শ্রেণী আছে তো এর মধ্যে আমরা যদি মাঝখানেরটাকে জিরো জিরো করে দিই অর্থাৎ ঠিক মাঝখান বরাবর আমাদের এক্স এর মান যত সেটাকে কাল্পনিক গড় করি তাহলে আমাদের মাঝখানের অংশ অর্থাৎ এই অংশটাকে আমরা এই অংশের এক্স আই যা সেটাকে আমরা কাল্পনিক গড় হিসাবে কল্পনা করতে পারি তাহলে কাল্পনিক গড় এক্ষেত্রে আমরা যদি সিক্সটি টু পয়েন্ট ফাইভ নেই তাহলে আমাদের ডি আই এর ভ্যালুগুলো আমরা বের করতে পারি এবার আমাদের দরকার সি সি এর মান হচ্ছে আমাদের শ্রেণী ব্যবধান শ্রেণী ব্যবধান হচ্ছে কত এখানে আমরা যদি শ্রেণী ব্যবধান দেখি ফিফটি থেকে ফিফটি ফাইভ আসলে শ্রেণী ব্যবধান হয় ছয় কিন্তু আমরা শ্রেণী ব্যবধান এখানে সি ধরেছি পাঁচ কেন শ্রেণী ব্যবধান সি পাঁচ ধরা হয়েছে আমরা দেখি আমাদের এই শ্রেণী ব্যক্তিতে দেখা যায় যে এখানে যে উচ্চ সীমা অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর উচ্চ সীমা আর দ্বিতীয় দ্বিতীয় শ্রেণীতে গিয়ে তার নিম্ন সীমা হয়ে গেছে তো আমরা জানি যে আমাদের শ্রেণী সীমার ক্ষেত্রে আমাদের দুই ধরনের মেথড আছে একটা এক্সক্লুসিভ এবং ইনক্লুসিভ মেথড এক্ষেত্রে আমাদের দেখা যায় যে যেখানে হচ্ছে কোনো শ্রেণীর 
কোনো শ্রেণী ব্যক্তির যদি উচ্চ সীমা পরবর্তী শ্রেণী নিম্ন সীমা হয় তাহলে ওই ক্ষেত্রে এই শ্রেণী ব্যক্তির উচ্চ সীমাটা আসলে ফিফটি ফাইভ না তার চেয়ে এক কম অর্থাৎ আমাদের আলটিমেট এখানে কিন্তু ফিফটি ফাইভ নেই এখানে আছে ফিফটি ফোর তাহলে আমাদের ফিফটি থেকে ফিফটি ফোর হলে সেক্ষেত্রে আমাদের শ্রেণী ব্যবধান আসে পাঁচ তাহলে আমরা শ্রেণী ব্যবধান পাঁচ ধরে আমরা সমস্যাগুলো আমরা করার চেষ্টা করি তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে আমাদের ডি এর মান কত আসবে এক্স এম এনাসে ডিভাইড বাই সি অর্থাৎ ফিফটি টু মাইনাস ডিভাইড বাই ফাইভ বিয়োগ করলে আসে মাইনাস টু পর পর্যায়ক্রমে মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু চলে আসলো এবার হচ্ছে আমাদেরকে বের করতে হবে এস এফ আই ডি আই এফ আই ডি আই মানে হচ্ছে জাস্ট এ ডি আই এবং এফ আই এই দুইটা কলামের গুণ ফলে আমরা এফ আই এফ আই ডি আই পেয়ে যাবো এফ আই ডি আই প্রথমটার ক্ষেত্রে সেভেন ইন্টু মাইনাস টু ইকুয়াল মাইনাস ফোর টেন পর্যায়ক্রমে বাইগুলো মাইনাস এইট জিরো ফাইভ এবং টেন তাহলে সাম অফ এফ আই ডি আর মান আসে কত মাইনাস ফোর টেন মাইনাস এইট টু মাইনাস টোয়েন্টি টু প্লাস ফিফটিন ইকুয়াল সাম অফ এফ আই ডি আর মান আসে মাইনাস সেভেন তাহলে আমরা এবার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় করে ফেলি সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় সূত্র হচ্ছে এক্স বার ইকুয়াল এ প্লাস সি ডি বার ইকুয়াল এ প্লাস সি ইন্টু সাম অফ এফ আই ডি আই ডিভাইডেড বাই এন তাহলে এ হচ্ছে সিক্সটি টু হচ্ছে ফাইভ ইন্টু এফ আই ডি এর মান সাম অফ এফ আই ডি আই ইকুয়াল মাইনাস সেভেন ডিভাইডেড বাই থার্টি ফাইভ সিক্সটি টু পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল সিক্সটি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সুতরাং সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে ঘর এক্স বার ইকুয়াল সিক্সটি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন এবার আমরা তৃতীয় সমস্যাটি সমাধান করার চেষ্টা করব তৃতীয় সমস্যাটি হচ্ছে অশ্রেণীকৃত তথ্য সারণী সেক্ষেত্রে আমাদের গাণিতিক গড় জ্যামিতিক গড় এবং তরঙ্গ গড় নির্ণয় করতে হবে তো অশ্রেণীকৃত তথ্য সারণীর জন্য গাণিতিক গড় নির্ণয় সূত্র আমরা রেখে রেখেছি তো সেখান থেকে আমরা লিখতে পারি যে আমাদের যতগুলো ভ্যালু আছে টু সিক্সটি প্লাস টু এইটি প্লাস টু ফোরটি প্লাস থ্রি হান্ড্রেড প্লাস টু ফিফটি ফাইভ প্লাস টু সিক্সটি ফাইভ ডিভাইডেড বাই সিক্স আলটিমেট এইটা এর ফলাফল আসে গাণিতিক গোক এক্স বার সমান সমান আপনারা ক্যালকুলেশন করলে দেখতে পারবেন টু সিক্সটি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন জ্যামিতিক গড় জ্যামিতিক গড় নির্ণয় সূত্র আমাদের সাম এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স এন টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই এন তাহলে আমাদের জ্যামিতিক গড় সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি টু সিক্সটি ইন্টু টু এইটি টু ফোরটি আপ টু টু সিক্সটি ফাইভ টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই সিক্স ক্যালকুলেশন করার পর আপনার রেজাল্ট আসবে টু সিক্সটি ফাইভ পয়েন্ট নাইন সামথিং পরবর্তীতে আসে আমরা তরঙ্গ গড় তরঙ্গ গড়ের ক্ষেত্রে আমাদের সূত্র হচ্ছে ওয়ান বাই এক্স ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ওয়ান বাই এক্স এন ডিভাইডেড বাই এন সেক্ষেত্রে আমাদের এই তরঙ্গ গড়ের সূত্র হচ্ছে ওয়ান বাই সিক্স বাই ওয়ান বাই টু সিক্সটি প্লাস ওয়ান বাই টু এইটি আপ টু ওয়ান বাই টু সিক্সটি ফাইভ পর্যন্ত তারপর আপনার ক্যালকুলেশন এর ভ্যালু আসবে টু সিক্সটি ফাইভ পয়েন্ট সিক্স সেভেন এমন একটা ভ্যালু আসবে কোনো কোনো ক্যালকুলেটারে এর ভ্যালু কিছু কম বা বেশি আসতে পারে কারণ হচ্ছে আপনি যদি বিশেষ করে হচ্ছে দশমিকের পরে ভ্যালুগুলো আপনি কম নেন বা বেশি নেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে ভ্যালুগুলো একটু চেঞ্জ হতে পারে তবে অবশ্যই গাণিতিক গড় জ্যামিতিক গড় এবং তরঙ্গ গড়ের ক্ষেত্রে গাণিতিক গড় সবসময় বেশি তারপর জ্যামিতিক গড় তা সবার ছোট তরঙ্গ গড়ই আসবে আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন আজকে আমরা গাণিতিক গড় জ্যামিতিক গড় এবং তরঙ্গ গড়ের উপরে যে ম্যাথগুলো দেখলাম এই ম্যাথের আজকে এখানেই সমাপ্তি তো এই ম্যাথ বিষয়ক আপনাদের যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে আমাদের কমেন্ট সেকশন অবশ্যই আপনাদের জন্য সবসময় খোলা আছে আপনারা কমেন্ট জানাবেন কমেন্ট করবেন আমাদেরকে কোনো সমস্যা থেকে থাকলে পরবর্তীতে আপনারা এই এই বিষয়ের উপরে বা এই এই রিলেটেড যত ধরনের ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম ফেস করতে যদি কোনো ফেস করে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে সেটা জানাবেন এবং আমরা পরবর্তীতে সেগুলো সমাধান করার চেষ্টা করব। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছে